হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল বিনা পানি মাতা ঠিক আছে বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে একটি অঙ্ক লেখা আছে একটি ঘড়ির ঘন্টার কাটা ও মিনিটের কাটার গতিবেগের অনুপাত কত আচ্ছা অপশনগুলো আছে ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি ফোর টু ইস টু টুয়েলভ ওয়ান ইস টু টুয়েলভ টুয়েলভ ইস টু ওয়ান হোয়াট ইস দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে সঠিক উত্তরটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে দেখো এখানে আমাদের বলছে ঘড়ির ঘন্টার কাটা ও মিনিটের কাটার গতিবেগ ঠিক আছে ভালো করে বুঝবে ঘন্টার কাটা ও মিনিটের কাটা হুম ঘন্টার কাটা কি হয় ঘন্টার কাটা দেখে নাও ছবির মধ্যে সাপোজ এটাকে যদি ঘন্টার কাটা মনে করো আর একটা মিনিটের কাটা মনে করো ঠিক আছে তাহলে এই ঘন্টার কাটাটিকে এখান থেকে এখান থেকে স্টার্টিং করে ঘুরতে কত সময় লাগবে বারো ঘন্টা সময় লাগবে কত সময় লাগবে বারো ঘন্টা আর লাগবে ঘন্টার কাটা ঠিক আছে এবং কতটা পদ অতিক্রম করবে সেটা যেহেতু ঘড়িটিকে আমরা গোল হিসেবে ভেবেছি ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সেটাকে আমাদের ঘড়ির গতিবেগে নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে গোলি আমাদের গোল অর্থাৎ বৃত্তের মতোই ভাবতে হবে যার মান হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে ঘন্টার কাটা এক বারো ঘন্টায় যাবে কত তিনশো ষাট ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এক ঘন্টায় কত যাবে আচ্ছা তার আগে তো আমাদের জেনে নিতে হবে গতিবেগ সমান কি গতিবেগ সমান কি দূরত্ব বাই সময় কি দূরত্ব বাই সময় তাহলে আমাদের উপরে দূরত্ব বসাতে হবে নিচে সময়টা বসাতে হবে দূরত্ব দূরত্ব তো বললাম আমি ঘন্টার কাটার ক্ষেত্রে ঘন্টার কাটার ক্ষেত্রে দূরত্ব ঠিক আছে ঘন্টার কাটার ক্ষেত্রে বা ঘন্টার কাটার গতিবেগ ঘন্টার কাটার গতিবেগ কত আসবে দূরত্ব কত আসবে দূরত্ব তিনশো ষাট ডিগ্রি আমি বললাম যেহেতু বৃত্ত ঠিক আছে বৃত্তর পরিধি তিনশো ষাট ডিগ্রি হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি ঠিক আছে এবং কত ঘন্টা যাবে সেটা বারো ঘন্টায় ঠিক আছে তাহলে বারো ঘন্টায় তিনশো ষাট ডিগ্রি যায় তাহলে এক ঘন্টায় কত যাবে ঠিক আছে গতিবেগ সবসময় এক ঘন্টায় বের করতে হয় ঠিক আছে এক ঘন্টা হোক যখন সমপরিমাণ গতিবেগ হবে তখন আমাদের এক আরেকটা যেটা বের করতে বলবে যদি আমরা এটা এক ঘন্টায় বের করি তাহলে তারপরটাকে এক ঘন্টা করতে হবে যদি এটা আমরা এক সেকেন্ডে করি তারপরটাকে এক সেকেন্ডে করতে হবে অর্থাৎ সম এককে করে নিতে হবে তাহলে আমরা এখানে এক ঘন্টায় বের করবো তাহলে বারো ঘন্টায় যায় তিনশো ষাট ডিগ্রি এক ঘন্টায় কত যাবে তিনশো ষাট ডিগ্রি বাই বারো ঠিক আছে তারপরে টোটাল দাঁড়াবে কত এটা থার্টি ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে এবার মিনিটে কাটার গতিবেগ মিনিটে কাটার গতিবেগ মিনিটের কাটার গতিবেগ কি আসবে তিনশো ষাট ডিগ্রি আসবে ঠিক আছে তিনশো ষাট ডিগ্রি আর মিনিটের কাটা কি টোটালটা একবার ঘুরতে সময় লাগবে এক ঘন্টা ঠিক আছে তাহলে মিনিটের কাটা আমরা এক বসাতে পারি এখানে তাহলে টোটাল দাঁড়ালো আমাদের কি দাঁড়ালো তিনশো ষাট ডিগ্রি এবার কি বের করতে হবে ঘন্টার কাটার গতিবেগ মিনিটের কাটার গতিবেগ কি বের করতে হবে রেশিও অনুপাত ঠিক আছে তাহলে অনুপাত কি দাঁড়াবে তাহলে লিখবো ঘন্টার কাটা ও মিনিটের কাটার গতিবেগের অনুপাত কত দাঁড়ালো ঘন্টার কাটার প্রথমে কত আসলো তিরিশ ডিগ্রি একটু মিনিটে কাটা তিনশো ষাট ডিগ্রি ঠিক আছে চোখ গিয়ে পড়ে থাকলো ওয়ান ইস টু টুয়েলভ দ্যাটস অ্যান্সার ওয়ান ইস টু টুয়েলভ এটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এই টাইপের অঙ্কগুলো আমাদের এসএসসি টেট ঠিক আছে আর যে বিভিন্ন রকম কম্পিটিটিভ এক্সামগুলো আছে সেই এক্সাম জিনিসে কিন্তু খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে প্র্যাকটিস করবে বারবার ঠিক আছে তাহলে আপনা আপনি এই টাইপের যা আরও অন্য কিছু অঙ্ক আছে আপনা আপনি হয়ে যাবে ঠিক আছে বন্ধুরা নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান বাই টু ইস টু টু বাই থ্রি এবং ওয়ান বাই ফোর ইস টু ফোর বাই সেভেন এই অনুপাত দুটির মধ্যে কোনটি ক্ষুদ্রতর মানে কোনটি ছোট ঠিক আছে এটা একটা অনুপাত এবং এটা একটা অনুপাত ঠিক আছে এই দুটোর মধ্যে কোন অনুপাতটা ছোট ঠিক আছে খুব সহজ অঙ্ক ঠিক আছে তো দেখে নাও একবার 
अनुपात थे क्या मैं की करूँगा गुण करेंगे वन बाय टू इनटू थ्री बाय टू जो कहने अनुपात थे क्या मैं गुण करेंगे तो कहने ये जो शंका टिया चे एक क्यों है जबे होट्टा लोबी चले जबे लोट्टा होरी चले ऐसे ठीक है अनुपात की गुण कर ले तब भूनाश्त के ऊपर नीचे चेंज कर दो ठीक है तालुगो तो थ्री � तो वो कुंता हमारा उस्ते बात थी ना जे कौन उन पत्ता छोटा कुंता बोलो ये बार चार और शोलो इधर लोशा हुआ बत्ते होगे एलसी चार शोलो लोशन को ताज़ बे इधर लोशन को ताज़ बे शोलो आज़ बे ठीक है सी को ताज़ बे शोलो शोलो दिए और तक तक के गोल चार चार शोलो शोलो एक के शोलो तले तीन चारे बारो ठीक है जी इतना अच्छे फोर्स पाइस सेवेन खुद्रो तोरो अनुपात ठीक है जी इतना हमारे आंसर ओके नेक्स्ट हम लोग की देखते हैं अच्छी ए हम क्या बोला अच्छे बोला अच्छे ए इस टू बी इक्वल टू बी इस टू सी बोले ए फोर इस टू बी फोर एर मान कोट ऑप्शन बोला अच्छे ए a c is to b square or a square is to c square or c square is to a square or b square is to a c ठीक है जी इस चैटर मुद्दे उन टाइम में तो छोटी कैंसर बात चल रही है तो a is to b b is to c हमारे ऑनकर शुरू करते हुए ऐसा देखिए ठीक है जी a is to b equal to b is to c हम्म उन बात उन बात तक के हमारा भावना विषय के लिए लिखते पारी a by b equal to b by c इतना तुमने निश्चय जानो ठीक है आज जो भी नाच जाने थे ताले उन पर चैप्टर एक टू पूर्वे देख बे ताले घुसते बार ये बार ये बार ऐसा देखने को लगो अच्छा ऐसा ने बाबा लिख लिख बे ये बार b square b square equal to क्या आज बे b square equal to कौन कौन ही बुन मारो b square equal to क्या आज ac क्या आज लो b square equal to ए सी अच्छा तब ले बी पूरे मन को तो आज दे तब ले बी स्क्वायर एक जगह अमर आर्क जो स्क्वायर नहीं तब ले उभर दिखे आई पी स्क्वायर निकल गया हमारे और तब बी फोर एर मान दारा लो हमारे बी फोर एर मान दारा लो स्क्वायर सी स्क्वायर ओके एक बार जी मानता दवा चे ये मानता जगह ये बी एक जगह अमर ये मानता बोल ताहूँ ले एक बार बोला अच्छे a4 is to b4 a4 a4 ये अगला हम b4 के मान को तो s क्या है c क्या है ये s क्या है f रूप काटेंगे एक तो s क्या पॉइंट आएगा ना ये s क्या है c क्या है सॉरी s क्या है is to c क्या है ये तो अच्छा हमारे करेक्ट आंसर ये चीज तो करेक्ट हमारे आंसर ठीक है ठीक है जी बंदूरा ये हम कोटा लाभ को थिरंग को ऐटा ठीक है जी अलाभ को थिरंग को आशा करें तो हमरा एक तो भालो बोझो हम्म अगर जो दिन ना बोझो तो आमरे ये हम कोटा के देखो बुझे जाते हम कोटा की भालो कोड़े किन्तु शून्य हैं अमूल बाबू एक ती छोबी कुड़ी पार्ट्स तंत्र खोती थे बिक्री कर लें किन्तु आ 5% लाभ करते हैं। तीन छोटी टी कोतो मूल्य भी, कोतो मूल्य तीन चले, अतः छोटी टी प्रोय मूल्य कोतो। अतः अमल बाबू, ठीक है जे? एक ता, एक टी छोटी, तीन की कोलेन, पूरी परसेंट, पूरी परसेंट खोती ते बिक्री कोलेन, ठीक है जे? खोती कोरे, छोटी टी बिक्री कोलेन, किंतु बोला अच्छे आरो दूसरों का जो बेशी मूल्य बिक्री करते हैं ठीक है जे जो दी जे बिक्री मूल्य टा तार जेटा चिलो शेरस संगीत का आरो दूसरों का जोरानो जेतो ताले तार की होतो जो छोटे बिक्री करे तार की होतो आठ परसेंट लाभ होतो ठीक है जे आठ परसेंट तार लाभ होतो ये जेटा का आगे कुड़ी परसेंट कोटी � 
खूब सुंदर अंक एवं इम्पोर्टेन्ट फॉर एसएससी टेट एंड अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ओके ताहले उनको टेक टू समय लग पे भालो कोरे बोल ठीक है शुरू करें ताहले पोथों में तीनी छोटी कोतो मूल्य किनी चलें इटा आमदें जाना नहीं आमदें उत्तर टू बैंक कोतो ठीक है ताला मत धोरी नहीं धोरी धोरी तीनी छोटी एक्स टाका दिए किने चले ओके ताहले छोटी क्रोय मूल्य दारा लोगों तो एक्स टाका क्रोय मूल्य छोटी को तो रहा लो एक्स टाका ठीक है जे कुरी परसेंट खोती हुई है छोटी बिक्री करते कुरी परसेंट खोती अच्छा खोती वाली की खोती वाली लॉस और था कुरी परसेंट खोती माने एक्स छोटा का है छोटी जो दी क्रोय मूल्य एक्स छोटा का है तावले तार बिक्री मूल्य हो बे को तो एक्स माइनस ताले इन्हें भी लिखा जाए जोधी बा क्रोय मूल्लो एक छोटा का होले बिक्रोय मूल्लो बिक्रोय मूल्लो एक शो माइनस पूरी इक्वल टू आशी टका क्रोय मूल्लो एक टका होले बिक्रोय मूल्लो कोतो आज गए आशी डिवाइडेड एक्शो क्रोय मूल्य एक्स टका होले विक्रय मूल्य आज बे आशी इनटू एक्स बाय एक्शो ठीक है जी अच्छा इटा जा आचे आमी ठीक ताय रखलाम आशी एक्स बाय एक्शो टका ठीक है जी पूरी परसेंट खोती दे छोटी दी विक्रय कोले आशी एक्स बाय एक्शो टका विक्रय मूल्य दारा है ओके ये बार नेक्स्ट तुम 5% লাভের দিকে তাকাও 5% লাভে যদি বিক্রি করতেন তাহলে 200 টাকা কি হতো সে বেশি মুনাফা পেতো ঠিক আছে তাহলে 5% লাভ 5% লাভ মানে কি লাভের ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য বেশি হয় ক্রয় মূল্য কম হয় ঠিক আছে তাহলে ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য 100 টাকা হলে বিক্রয় মূল্য কত হবে 100 प्लस 5 इक्वल टू 100 पाँच टका 100 प्लस 5 इक्वल टू 100 पाँच टका कोई मूल्य एक टका होले बिट्टू मूल्य दारा हुए 100 पाँच बाई 100 टका कोई मूल्य एक बार कोतो एक्स टका होले एक्स टका क्या न धोला ये हम कोटे थे जी छोटे कोटा वाले से एक टाइप छोटे ने कोटा वाला जी जाते जेटर प्रोमोल्लो हमारा फिक्स्ड एक्स टाइप का धोरी नहीं है जी एक्स टाइप का ही शेर थक गया ठीक है जी अब ले एक्सो पाँच इनटू एक्स बाई हंड्रेड एक्सो पाँच एक्स बाई हंड्रेड टाका ठीक है जी एक बार बोलो एक बार हालांकि सुन ले छोटी कुड़ी परसेंट खोती ते बिक्री कोले दारा है ऐतो एक आशी एक्स बाय एक्स छोटा का किंतु दूसरों छोटा का बेशी लाभ करते के लिए तार फाइव परसेंट लाभ है ताले बिक्री मूल्य तो अपन को तो है एक्स शो पाँच एक्स बाय एक्स छोटा का ठीक है ची तबले बोलो ये बार तबले ये ये बिक्री मूल्य टा, ये बिक्री मूल्य टा, ये जो बिक्री मूल्य, अरे ये जो दूसरों टा का, ये सोंगे जुड़े आये थे, अतः ये इटा समान, इटा जोग इटा, तय तो, अरे कौन सुन रहे? ये बिक्री मूल्य समान, ये बिक्री मूल्य जोग ये बिक्री मूल्य, ठीक है जी समान, तो भी तो हमरा इक्वल टू मुझे दिलाम ये बार ताहुले वोरा बोलते बारो शॉर्टानुसारे शॉर्टानुसारे बोलते बारो जे 
কি বললাম যে এই টাকাটা একশো পাঁচ একশো পাঁচ এক্স বা একশো ইকুয়াল টু এই যে এই টাকাটা যোগ এই টাকা ঠিক আছে আশি এক্স বাই একশো যোগ দুশো ঠিক আছে আমাদের এক্স মানটা বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে এটাকে বাদ দিয়ে নিয়ে আসি একশো পাঁচ এক্স বাই একশো মাইনাস আশি এক্স বাই একশো ইকুয়াল টু দুশো একশো লসাগু দাঁড়ালো একশো পাঁচ এক্স আশি এক্স বাই দুশো ঠিক আছে তাহলে এখানে বিয়োগ করে নাও এবার কত দাঁড়ালে বিয়োগ করলে এদিকে দাঁড়ালো পাঁচ আর দশ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ এক্স ইকুয়াল ঠিক আছে কুড়ি হাজার এক্স ইকুয়াল টু আচ্ছা কেটে দাও একবার এটা কত হলো আট জিরো আটশো তাই তো আটশো টাকা ঠিক আছে অর্থাৎ ছবিটি তিনি আটশো টাকায় কিনেছিলেন এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে এটাই আমাদের অ্যান্সার ছবিটি তিনি আটশো টাকায় কিনেছিলেন ঠিক আছে বন্ধুরা তোমরা মনে রাখবে এই এই টাইপের অঙ্ক লাভ ক্ষতিতে কিন্তু এস এস সিতে অবশ্যই আসবে এস এস সি দু হাজার তেইশ ভালো করে মনে রাখবে এবার তো বাংলা মিডিয়ামে হচ্ছে অনেক সোজা করে দিয়েছে অনেক যে প্রসেসটা সেটা অনেক সিম্পল করে দিয়েছে ঠিক আছে এই টাইপের অঙ্ক অবশ্যই আসবে লাভ ক্ষতির অঙ্ক অবশ্যই থাকবে ঠিক আছে তাহলে এই অঙ্কগুলো ভালো করে অবশ্যই বুঝবে হ্যাঁ এবং লাভ ক্ষতি করার আগে কয়েকটি বেসিক যে সূত্র আছে সেই সূত্রগুলো মনে রাখতে হবে ঠিক আছে সেই বেসিক সূত্রগুলো কি আমি বলছি সেই বেসিক সূত্রগুলো হচ্ছে লাভ সূত্র লাভ সমান কি লাভ ইংরেজিতে যাকে আমরা বলতে পারি কি প্রফিট প্রফিট কখন হবে যখন বিক্রয় মূল্য বেশি হবে যখন বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্যটা আমরা মাইনাস করব তখন সেটা লাভ আমরা পাবো ঠিক আছে এবার হচ্ছে ক্ষতি ক্ষতি কি ক্ষতি হচ্ছে লস যখন কি হয় আমাদের বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্য তখন আমাদের কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে বা মাইনাস করতে হবে তবেই আমরা ক্ষতিটা পাব এবার এবার শত করা লাভ শত করা লাভ শত করা লাভের সূত্রটা কি মোট লাভ মোট লাভ বাই ক্রয় মূল্য ইন্টু হান্ড্রেড একশো ঠিক আছে শতকরা যেহেতু বলা হচ্ছে সেই জন্য একশো গুণ করতে হবে ঠিক আছে শতকরা লাভ আর শতকরা ক্ষতি মোট ক্ষতি বাই ক্রয় মূল্য বাই ইন্টু একশো আচ্ছা অনেক সময় শতকরা লাভ বিক্রম মূল্যের উপরও আসে তখন বিক্রম মূল্য ক্রয় মূল্যের জায়গায় বিক্রম মূল্য লিখে দিতে হবে আবার শতকরা ক্ষতি বিক্রম মূল্যের উপরও আসে তখন বিক্রয় মূল্যের জায়গায় বিক্রম মূল্য লিখে দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা জিনিস হয় ধার্য মূল্য ধার্য মূল্যটা কি ধার্য মূল্যটা হচ্ছে প্রাইস ভ্যালু অর্থাৎ কোনো একটা প্রোডাক্টের উপরে যে প্রাইসটা লেখা থাকে এমআরপিটা লেখা থাকে সেটা হচ্ছে ধার্য মূল্য অনেক সময় দোকানদারের কাছে যখন বই বা যে কোনো জিনিস আমরা কিনতে যাই তখন দোকানদাররা আমাদের যেটা লেখা থাকে এমআরপি সেটার থেকে বলে যে তোমাকে টেন পারসেন্ট বা টোয়েন্টি পারসেন্ট যার যেরকম ক্ষমতা সেরকম সে আমাদের ডিসকাউন্ট দেয় ঠিক আছে তাহলে ধার্য মূল্য হচ্ছে যেটা এমআরপি যেটা প্রাইস মূল্য লেখা থাকে সেটা হচ্ছে ধার্য মূল্য ঠিক আছে আর এই যে সূত্রগুলো এই সূত্রগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই সূত্রগুলো অবশ্যই পড়বে ঠিক আছে নেক্সট আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি ছক দেওয়া আছে তাই তো ছক করে প্রথমে বলা আছে ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য ধার্য মূল্য ধার্য মূল্যের উপর ছাড় শতকরা লাভ ওর ক্ষতি ক্রয় মূল্য টাকা 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 ঠিক আছে ধার্য ধার্য মূল্যের উপর ছাড় যেহেতু পার্সেন্ট পার্সেন্ট আছে এখানে এই জন্য আমি টাকা লিখলাম না ঠিক আছে শতকরা লাভ এখানে একক হয় না তাহলে 
প্রথম যে অঙ্কটি সেটাতে বলা আছে ক্রয় মূল্য একশো চল্লিশ টাকা কোয়েশ্চিন মার্ক মানে আমাদের বিক্রয় মূল্যটা বের করতে হবে ধার্য মূল্য বলা আছে একশো টাকা আর ধার্য মূল্যের উপর ছাড় দেওয়া আছে দশ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট ছাড় দেওয়া আছে এবার শত করা লাভ বা ক্ষতি কোনটা হবে বের করতে হবে তাহলে দেখো ক্রয় মূল্য বলা আছে একশো চল্লিশ ঠিক আছে বিক্রয় মূল্যটা দেওয়া নেই ধার্য মূল্য একশো ষাট এবং ধার্য মূল্যের উপর ছাড় টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ ধার্য মূল্য আমি কি বললাম যে ধার্য মূল্য হচ্ছে যে প্রাইস ভ্যালু যেটা প্রোডাক্টের উপরে এমআরপি যদি লেখা থাকে সেটা ঠিক আছে তো এমআরপিটা ওই প্রোডাক্টের উপরে এমআরপিটা লেখা আছে মনে করো একশো ষাট টাকা সেই একশো ষাট টাকার উপরে টেন পার্সেন্ট ছাড় পাবো ঠিক আছে তাহলে একশো ষাট টাকার উপরে টেন পার্সেন্ট মানে একশো টাকায় দশ টাকা ছাড় দেওয়া হবে ঠিক আছে তাহলে একশো একশো টাকায় কত দাঁড়াচ্ছি তাহলে আমাদের তাহলে একশো ষাট টাকার একশো ষাট টাকার উপরে টেন পার্সেন্ট ছাড় দিয়ে যে টাকাটা আসবে সেটা কি হবে ওই প্রোডাক্টটার ওই প্রোডাক্টটার দাঁড়াবে বিক্রয় মূল্য তাই তো হুম তুমি দোকানে গেছো দোকান যে জিনিসটা নেবে সেটার উপর একশো ষাট টাকা লেখা আছে এবং দোকানদার বলছে দশ পার্সেন্ট ছাড় দিব ঠিক আছে তাহলে তুমি যে জিনিসটা কিনলে মানে দোকানদারের বিক্রয় মূল্য তোমার ক্রয় মূল্য হুম দোকানদারের বিক্রয় মূল্য তোমার ক্রয় মূল্য ঠিক আছে তো দোকানদারের বিক্রয় মূল্য কতটা ভাবো বিক্রয় মূল্য কোথাও তাহলে কি হবে তাহলে এইভাবে লিখতে পারি যে ধার্য মূল্য একশো টাকা হলে ধার্য মূল্য ধার্য মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য কত হবে একশো মাইনাস দশ নব্বই টাকা তাই তো কেন কারণ ধার্য মূল্যের উপর টেন পার্সেন্ট ছাড় দেওয়া হবে বলেছে তাহলে এক টাকায় কত হচ্ছে এটা নব্বই বাই একশো এবার ধার্য মূল্য একশো ষাট টাকা হলে কত হবে একশো চুয়াল্লিশ টাকা তাহলে বিক্রয় মূল্য কত দাঁড়ালো আমাদের বিক্রয় মূল্য কত দাঁড়ালো আমাদের একশো চুয়াল্লিশ টাকা বিক্রয় মূল্য ওকে এবার বলো যে জিনিসটার ক্রয় মূল্য একশো চল্লিশ টাকা বিক্রয় মূল্য একশো চুয়াল্লিশ টাকা ঠিক আছে সেই জিনিসটার তাহলে লাভ না ক্ষতি হলো দোকানদারি বিক্রি করে লাভ হয়েছে হুম লাভ হয়েছে কত লাভ হয়েছে লাভ হয়েছে একশো চুয়াল্লিশ মাইনাস একশো চল্লিশ চার টাকা লাভ হয়েছে কত হয়েছে চার টাকা লাভ হয়েছে ওকে চার টাকা লাভ হয়েছে এবার কি বের করতে হবে শত করা লাভ শত করা লাভ বা ক্ষতি বের করার আগে অবশ্যই মনে রাখবে লাভ বা ক্ষতিটা আমাদের সিম্পল যে লাভ আর সিম্পল যে ক্ষতি সেটা বের করতে হবে তাছাড়া শত করা কথাটা আমরা বের করতে পারবো না তাহলে লাভ শত করা লাভ এবার শত করা লাভ কি হবে শত করা লাভ মোট লাভ কত চার টাকা ইন্টু ক্রয় মূল্য একশো ঠিক আছে আচ্ছা এবার এটা ভাগ করে দাও ঠিক আছে ভাগ করে দাও ভাগ করে যা আসবে সেটা হবে আমাদের অ্যান্সার অর্থাৎ আসলো কত দু পূর্ণ ছয় বাই সাত পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের শত করা লাভ ঠিক আছে তো বন্ধুরা তোমরা অঙ্কটা দেখতে পেলে যেভাবে করলাম আমি ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার বাকি যে প্রশ্ন দুটো আছে এই প্রশ্ন দুটো থাকলো তোমাদের জন্য ঠিক আছে এই প্রশ্ন দুটো থাকলো তোমাদের জন্য ঠিক আছে তোমরা করবে এবং অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে যে অঙ্কটা তোমরা পারলে কি পারলে না ঠিক আছে যদি না পারো তো অবশ্যই ওই দুটো অঙ্ক আমি করে দেবো ঠিক আছে